ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತ ಅಂದರೆ ಜಲಜನಕ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೂಲ ವಸ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿ ಹಗುರವಾದಂತಹ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಅತಿ ಹಗುರವಾದಂತಹ ಲೋಹ ಅಂದರೆ ಲೀಥಿಯಂ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿ ಭಾರವಾದಂತಹ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅತಿ ಭಾರವಾದಂತಹ ಲೋಹ ಒಸ್ಮೇನಿಯಂ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಸೈನೈಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಲಜನಕ ಅಂದರೆ ಜಲಜನಕವು ಅತಿ ಹಗುರವಾದಂತಹ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಸಾರಜನಕ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಒಂಬತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಇದರ ಉತ್ತರ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುವ ಎರಡನೆಯ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುವ ಎರಡನೆಯ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಹದಿಮೂರು ಮೂರ್ಖರ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈರೇಟ್ಸನ್ನು ಮೂರ್ಖರ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಫೌಂಟೇನ್ ಪೆನ್ನ ನಿಬ್ ತಯಾರಿಸಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫೌಂಟೇನ್ ಪೆನ್ನ ನಿಬ್ ತಯಾರಿಸಲು ಒಸ್ಮೇನಿಯಂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮಾನವ ಮೊದಲ ಬಳಸಿದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರು ತಾಮ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮಾನವ ಮೊದಲು ಬಳಸಿದಂತಹ ಲೋಹ ತಾಮ್ರ ಹದಿನಾರು ಉದು ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾವುದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿಣ ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಉದು ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಾಲ್ಕೋ ಪೈರೇಟ್ ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ದ ಅದಿರು ಚಾಲ್ಕೋ ಪೈರೇಟ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದರ ಅದಿರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ತಾಮ್ರದ ಅದಿರು ಹದಿನೆಂಟು ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಎಂಬುವ ಆಮ್ಲ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಯಾವ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರೆಯುವರು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪುವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು
ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸೈಕೋಮೀಟರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಯಾವುದರ ವಯಸ್ಸು ಪತ್ತೆಗೆ ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳು ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಡುರಾಲುಮಿನಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ಯಾವುದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡುರಾಲುಮಿನಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿರುವ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಗಿರುವ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಯಾವುದರ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಡ ಎಲೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರು ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇರಿನ ರೂಪಾಂತರ ನಲವತ್ತು ಮಾನವನ ದೇಹದ ಉದ್ದವಾದ ಮೂಳೆ ಯಾವುದು ತೊಡೆ ಮೂಳೆ ಫೀಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಮೂಳೆ ಅಂದರೆ ಫೀಮರ್ ತೊಡೆ ಮೂಳೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಲಿವರ್ ಅಂದರೆ ಯಕೃತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುವು ಆನ್ಸರು ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ತಗಲುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂಳೆ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗೆ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ತಗಲುತ್ತದೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ರೂಪಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ಸು ಮೊಬೈಲ್ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಾನವನ ದೇಹದ ವೈರಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ರೂಪಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಆನ್ಸರು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರದ ಮಿಶ್ರಣ ಯಾವುದು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಂಚು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಲವತ್ತಾರು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಯಾವುದು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವುವು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೊಫೇನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನಿಲ್ಗಳಂದರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೇನ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಚಲುವೆ ಪುಡಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಆನ್ಸರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವನಸ್ಪತಿ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಜಲಜನಕ ಐವತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರು ಎಥಲಿನ್ ಐವತ್ತೊಂದು ಆಳ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರು ಸಾರಜನಕ ಐವತ್ತೆರಡು ಭೂ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಹಾರುವ ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಹೀಲಿಯಮನ್ನು ಹಾರುವ ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನಟೈಟನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯ್ರನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐವತ್ತ